ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സിലബസ് ആണ് പുതിയ സിലബസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് റിലാക്സേഷൻ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഗിൻസ് ദിസ് ടൈം ഈസ് ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ റോലി അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക യു ഹാവ് റിക്യോർഡ് ടു ആൻസർ ഫൈവ് ഓഫ് സെവൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി യു മസ്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ദ സബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ചൂസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒരു മാപ്പാണ് ഏതിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഏത് കൺട്രീൻ്റെ മാപ്പാണ് അത് ഇന്ത്യൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുതായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് മാപ്പ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ വാൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ ചുമരിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ടോപ്പ് ഏറ്റവും ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ ഏറ്റവും മുഗൾ വശം ഏതാണ് നോർത്തായിട്ടും അതേപോലെ ബോട്ടം ഇന്ത്യൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്തായിട്ടുമാണ് ആ സൗത്തായിട്ടും പിന്നെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത ആ വെസ്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് അതാണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുഗൾ വശം നോർത്തായിരിക്കും അതേപോലെ ഏറ്റവും താഴെ വശം സൗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണല്ലേ പറയൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് സൗത്താണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് നെയ്മ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് കോമ്പസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണിലൊക്കെ തന്നെ കോമ്പസ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കോമ്പസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിങ് പാർട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ഷൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് വരികയെന്ന് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അവിടെ നോക്കിക്കേ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അവിടെ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫില്ലിങ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ ആണ് നോമിനേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ക്രട്ടിനിറ്റി ഓഫ് നോമിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ അല്ലേ ഇനി വിഡ്രോവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലേ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കൽ പിന്നെ ലാ പിന്നെ എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് അല്ലേ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇതാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തതായിട്ട് അവിടെ ഫില്ലിങ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് വോട്
കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് അതർ ചേഞ്ചസ് ആ ഹോക്ക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് വിത്ത് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വീൽ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വീല് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ചെറിയൊരു നോട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ട്രാവൽ ബിക്കം ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി അതേപോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുഡ് ബി കവേഡ് കുറേ ദൂരം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ലെസ് വർക്ക് ലോഡാണ് എന്താണ് ആ നമുക്ക് അത്ര വർക്ക് ലോഡൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടി അത് നമ്മളുടെ ഈ ചുമലിലായിരുന്നു കൊണ്ടുപോലും പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് ഈ വീൽ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാർട്ടായിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ മോർ ഗുഡ്സ് കുഡ് ബി ക്യാരിയർ കുറേ ഗുഡ്സുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളവിടെ എഴുതുക ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ലീസ് ദ ത്രീ മേജർ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടുഡേ ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അതേപോലെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എന്താണ് സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കടലിലൂടെയുള്ള യാത്ര പിന്നെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈന ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഏതാണ് ഇന്ത്യ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു പിന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഡെമോക്രസി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മളോട് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കുക ദ സുപ്രീം പവർ ബീങ് ടു ദ ഡാഷ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക ദ പീപ്പിൾ ആണ് ദ സുപ്രീം പവർ ബിലോങ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഷ്യർ ഡേഷ് ബിഫോർ ലോ എന്താണ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഷ്യൂസ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ അല്ലേ ലോൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഡേഷ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ ആണ് നാലാമത്തത് വരുന്നത് ഡേഷ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് വരിക പിന്നെ ഡാഷ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ ഓപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് അവർ ഡാഷിൽ വരുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ത്രൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെമോക്രസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഡെമോക്രസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാ പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ലോൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സുപ്രീം പവർ ആർക്കാണ് പീപ്പിൾസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ആണ് ആർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതി പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ അതെന്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പീപ്പിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാമിന് എഴുതുക ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കീയാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ മാർക്ക് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് വൺ ഓഫ് ദ മീൻസ് of communication used king in ancient time to convey news and message to the people appi oru chitrathil kaanichirikkunathu oru vilambaram adhaayidu pandu kaalangalilokka oru rajavinte aa oru kaalagattathilokka raja varikkuna oru kaalagattathilokka news um vala informations okka peoples nu kodukkan vend
അങ്ങനെ അതേപോലെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് developed by sumerian is known as sumerian developed cheyittulla script inde per endana options ivide koduthirundu endana hieroglyphics pinna cuneiform sanskrit chinese edayirunu a b cuneiform aanu ubhayichirunnathu adu or important chodyam aanu sumerian ubhayichittulla script inde per developed cheyda script inde per cuneiform aanu ini c chodyam aanu what are the method used to communicate കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ് ഇൻ മോഡേൺ ടൈം ഇനി മോഡേൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോണില്ലേ അതേപോലെ ലെറ്റർ ടെലിവിഷൻ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ടേബിളിൽ കൊടുത്തത് ദ സീ ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സി എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ സീ ടു ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ അതായത് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സി ഏതാണ് ദ അറേബ്യൻ സി ആണ് താഴെ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അറേബ്യൻ സി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീൻ്റെ പേരെന്താണ് ശ്രീലങ്ക അല്ലെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് അതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഏറ്റവും തൊട്ട് തൊട്ട് വരുന്ന കൺട്രി ഏതാണ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി അയൽ രാജ്യം ഏതാണ് ശ്രീലങ്കയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ സൗത്ത് ദ സതേൺ മോസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ്റെ സതേൺ മോസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് മാഹിയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ലൊക്കേറ്റഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഏത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുമായിട്ടാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഇന്ത്യൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സി ആണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സി ആണ് അതേപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു അയൽ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ സതേൺ മോസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണ് മാഹി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഒപ്സർ ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഒരു വില്ലേജ് പഞ്ചായത്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഏതാണ് നോക്കിക്കേ വനിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഏ ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓൺ മാപ്പ് മാപ്പിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ബോക്സ് നോക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബൗണ്ടറി അതേപോലെ പഞ്ചായത്ത് ബൗണ്ടറി റെയിൽവേ ലൈൻ ആ കണ്ടില്ല ഒരു ക്രോസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട പോലെ കുറേ ഒരു വരമ്പൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ അതെന്താണ് റെയിൽവേ ലൈനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ റിവർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു മാപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് മേജർ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റൺ പാരലൽ ടു ദ ഭാരതപ്പുഴ റിവർ അപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ റിവറിലൂടെ പാരലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് അവിടെ റെയിൽവേ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു മാപ്പി
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന